నమస్తే వైరాన్ ఆయుష్ సమర్పించు చేను చిలక కార్యక్రమానికి స్వాగతం చేను చిలక కార్యక్రమాన్ని విశేషంగా ఆధరిస్తున్న రైతాంగానికి అభినందనలు మరి ఇవాళ చేను చిలక కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడకబోయే అంశం శ్రీవరి సాగు పంటల్లో కలుపు నివారణ పద్ధతుల గురించి మనకు వివరించడానికి ఎస్ ప్రణీత్ కుమార్ గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ టు స్టూడియో సార్ వానలు చాలా బాగా పడుతున్నాయి రైతులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు సాగుకు సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు చెప్పుకోవాలంటే కూడా చాలా మంది తెలంగాణలో వరి సాగు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం అయితే సో మీరు చెప్తున్నారు వరి సాగుకు శ్రీ శ్రీహరి సాగుకు కూడా డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏ విధంగా చేయాలి మనకు మేజర్ గా పాత పద్ధతిలో మామూలు వరి సాగు అని ఉండేదండి మేజర్ గా అయితే చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి వరి సాగులో దాంట్లో మేజర్ గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చేస్తున్న మూడు వరి సాగు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి పురాతన మన 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 పాత వాళ్ళు పాటించే పద్ధతులు ఒకటి తర్వాత శ్రీవరి సాగు ఒకటి తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేసి ఎరోబిక్ సాగు అని కొత్తగా వచ్చిందండి ఈ పాత పద్ధతులు ఏంటంటే ఎక్కువ నీళ్లు వాడడము తర్వాత ఎక్కువ పిలికలు నాటడం నాట ఇప్పుడు నారు నాటినప్పుడు ఆ పిలికలు నాటినప్పుడు ఎక్కువ ఇప్పుడు పది నుంచి ఆరు నుంచి పది పిలికలు నాటడము నీరు ఎక్కువ పెట్టడము ఇది మనం పాత పద్ధతులు పాటించేది శ్రీవరి సాగులో అయితే ఏంటంటే ఒకటే రెండే పిలికలు నాటడం రెండు రెండు నుంచి మూడు పిలికలు తర్వాత లేదా నారు నాటడం తర్వాత నీరు అనేది తక్కువ తక్కువ లెవెల్ ఉంచడం నీరు నీరు తక్కువ లెవెల్ ఉంచడము ఇది ఇవి మేజర్ గా శ్రీ పద్ధతులు ఇప్పుడు ఇంకోనోటి కొత్తగా ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా డెవలప్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఎరోబిక్ పద్ధతి అని కొత్తగా చేస్తున్నారు దీంట్లో ఏంటంటే పూర్తిగా వాటర్ లేకుండా ఉంచడం అయితే ఈ మేజర్ గా ఇప్పుడు ఈ మూడు పద్ధతులలో అంటే ఈ మూడు పద్ధతులు మేజర్ గా అయితే శ్రీ పద్ధతి మంచి పద్ధతి దాంట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పద్ధతిలో ఏమో నీరు అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము సెకండ్ పద్ధతిలో నీరు అనేది పూర్తిగా యూజ్ చేయకుండా ఉంటాము దీంట్లో అయితే మీడియం గా యూజ్ చేస్తాము ఇవి ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమో రూట్ వేరు వ్యవస్థ అనేది సరిగ్గా అభివృద్ధి చెందదు అదే లాస్ట్ దాంట్లో ఏమో మనం నీళ్ళు ఇవ్వం కాబట్టి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఈ కలుపు మొక్కలు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మేజర్ గా నీళ్ళ నీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటిది అంటే వరిలో అది వరి అనేది నీటి మొక్కే అంటే నీటితో నీటితో సంబంధంగా ఉంటుంది నీటితో సంబంధం ఉంటుంది కానీ నీరు మనం ఎందుకు ఇస్తాము అంటే వరిలో కలుపును నివారించడానికి మేజర్ గా అయితే కలుపు నివారించడానికి ఇస్తాము ఒకవేళ నీరు అనే కంటిన్యూషన్ ఉంది అనుకోండి కలుపు అనేది ఎదగదు అందుకనే మనము ఈ శ్రీ పద్ధతిలో ఈ మూడు పద్ధతులలో మంచి పద్ధతి ఏదంటే శ్రీ పద్ధతి ఒకటి మంచి పద్ధతి సో ఎక్కువగా మామూలుగా సాధారణంగా రెగ్యులర్ గా వేసేదేమో మామూలు సాగు సో శ్రీవరిలో మీరు వాటర్ ఎక్కువ అవసరం లేదు కలుపు కూడా ఎక్కువ రాదని చెప్తున్నారు సో ఈ పద్ధతి చేయడం వల్ల అంటే పంట దిగుబడి ఏ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు సేమ్ ఉంటుంది అంటారా దీనికి ఒక థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువనే వస్తుంది అండి మామూలు పద్ధతితో పోలిస్తే శ్రీవారి సాగులో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువనే వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఒకటి మనకు వరుసల మధ్యలో దూరం ఉంటుంది అండి మొక్కకి మొక్కకి వరుసకి వరుసకి ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఇరవై సెంటీమీటర్ల దూరం ఉంటుంది మామూలు పద్ధతుల్లో అయితే ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదిహేను సెంటీమీటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఉంటుంది మొక్కకి మొక్కకి నువ్వు మరి వరుసకి వరుసకి అదే మామూలు పద్ధతితో అయితే ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదిహేను ఉంటుంది మన పాత పద్ధతి మన రైతులు మన మన ఊర్లలో రైతులు ఏం చేస్తారంటే ఆ పద్ధతులు ఏం పాటించారు స్పేసింగ్ కానీ అంటే దానికి మొక్కకి మొక్కకి దూరం కానీ అట్లాంటిది ఏం పాటించారు అన్నట్టు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే దగ్గర దగ్గర నాటడం వలన మనం వేసిన ఎరువులు కూడా సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోలేవు ఆ పంటలని దానివల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే అందుకే ఈ వరి పద్ధతులు చాలా ఎక్కువ ఈల్డ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనం వేసిన ఎరువులని సమృద్ధిగా ఉపయోగించుకుంటుంది మొక్క అనేది తర్వాత మనం వరి నీటి యాజమాన్యం కూడా మనము ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్ అంటే ఒకసారి నీరు ఇస్తాము ఒకసారి ఎండ పెడతాం ఒకసారి నీరు ఇస్తాము ఒకసారి ఎండ పెడతాం అట్లా నీరు ఇచ్చి ఎండ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్కకి దానికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అనేది క్లియర్ గా అందుతుంది ఒకవేళ ఆక్సిజన్ అనేది క్లియర్ గా అందడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వేరు వేరు యొక్క ఎలాంగేషన్ అంటే బలంగా ఉండడం ఒకటి తర్వాత అది పెరగడం దాని యొక్క లెంత్ పొడుగు పెరగడం అనేది లోపలికి భూమి లోపలికి చొచ్చుకొని పోతుంది అది భూమి లోపలికి కనుక వేరు వ్యవస్థ అనేది భూమి లోపలికి చొచ్చుకోకపోవడం వలన ఏమవుతుందంటే ఎరువులను కరెక్ట్ గా సరైన పద్ధతిలో మన సాయిల్ యొక్క లేయర్స్ నుంచి కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మొక్క అనేది అది మామూలు పద్ధతిలో అయితే మనము నీరు ఒక ఒక రేంజ్ అంటే ఒక ఫైవ్ ఐదు సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంచుతాము ఆ ఐదు సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంచే వరకు ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ అనేది ఆ వేరు వ్యవస్థకు అందదు ఆ ఆక్సిజన్ అనేది వేరు వ్యవస్థకు అందకపోవడం వలన ఆ వేరు వ్యవస్థ అనేది 
ఆ పొడుగుగా పెరగదు పొడుగుగా పెరగకపోవడం వలన అది అదేమవుతుందంటే ఒక దగ్గరికి సాయిలు ఒక డీపర్ లేయర్ కి పోదు డీపర్ లేయర్ పోకపోవడం వలన న్యూట్రియన్ సాయిలో ఉన్న ఏవైతే మూలకాలు ఉంటాయో పోషక పదార్థాలు ఉంటాయో వాటిని అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు అందుకనే ఈ ఈ మామూలు పద్ధతితో పోలిస్తే స్త్రీ పద్ధతి అనేది చాలా ముఖ్యమైన పద్ధతి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలు పద్ధతిలో తీసుకుంటే మనము జనరల్ గా రైతులు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎక్కువగా కంటిన్యూషన్ గా అదే వాటర్ పెట్టారనుకోండి ఆ మొక్కను కనుక తీస్తే మనం ఆ ఫీల్డ్ దగ్గర కనుక మనం పోయినాం అనుకోండి ఆ కుళ్ళిపోయిన గుడ్డి గుడ్డు వాసన వస్తుంది అది దాన్ని సల్ఫూరి కింజరీ అంటారు అన్నట్టు ఆ సల్ఫూరి కింజరీ వల్ల కూడా రూట్ వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా కరా పూర్తిగా పాడైపోయి ఆ వేరు వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా పాడైపోయి ఆ న్యూట్రియన్స్ని కానీ మూలక పోషక పదార్థాలు కానీ వాటిని కానీ ఏది అబ్జర్వ్ చేసుకోదు చేసుకోకపోవడం వల్ల వేరు లాస్ట్కి అది ఏమో చివరికి ఏమవుతుందంటే అది ఈల్డ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో అందుకనే మనము ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ పద్ధతి అంటే ఒక ఒకసారి తడివ్వడం ఒకసారి ఎండబెట్టడం అది మనం మన పద్ధతి మనం కూడా జనరల్ లో చూస్తుంటాం మనం ఒకసారి దాహం వేసింది అనుకోండి ఆ మనకి చాలా చాలా సేపటి తర్వాత చాలా టైం తర్వాత దొరికితే మనకు వాటర్ విలువ ఎట్లా తెలుస్తుంది చాలా విలువ తెలుస్తుంది అదే విధంగా ఈ మొక్కలలో కూడా మనం అట్లయితే దానికి ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ పద్ధతి కనుక చూపించాం అనుకోండి దానికి ఒక వాటర్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది తెలవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క గ్రోత్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్ గా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చెప్తున్నటువంటి శ్రీవరి సాగు పద్ధతి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ ఉపయోగించారు సక్సెస్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది సక్సెస్ రేట్ అనేది మేజర్ గా అయితే ఫస్ట్ మన భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వచ్చిందండి శ్రీ పద్ధతి అనేది ఫస్ట్ దీన్ని డెవలప్ చేసిన మడ్గాస్కర్ లో వేరే మడ్గాస్కర్ అనే దేశం డెవలప్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో డెవలప్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఆ టామ్ లో మన 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 భారతదేశానికి వచ్చింది శ్రీ పద్ధతి అనేది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి రెండు వేల మూడు వరకు చాలా ఫేమస్ అయింది శ్రీ పద్ధతి అనేది కానీ రాను రాను ఏమైతుందంటే దాంట్లో చాలా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఏమేమి ఉన్నాయంటే కంపల్సరీ కోనో వీడర్ వాడాలి డ్రమ్ సీడర్ వాడాలి కంపల్సరీ స్పేసింగ్ పెట్టాలి ఇవన్నీ పద్ధతులు అన్ని దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ప్రిన్సిపల్స్ అని పెట్టేసరికి రైతులు ఇవన్నీ డ్రమ్ సీడర్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అందరికి ఒకటేసారి కావాలి డ్రమ్ సీడర్ అందరికి ఒకటేసారి కావాలి కోనో వీడర్ ఇవన్నీ కావాలంటే దొరకవు కదా ఎవరికి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే స్త్రీ పద్ధతి మన వల్ల కాదు అనే ఏం చేస్తున్నారంటే మెంటల్ గా ఇది మన వల్ల కాదు మనం మామూలుగా చేద్దాము మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే కంపల్సరీ వరుసకి వరుసకి మొక్కకి మొక్కకి దూరం పెట్టాలి దూరం ఉంచాలి అంటే కూడా ఎవరు మనకు దొరికిన కూలీలు కూడా ఏమంటారంటే నా మా మేము ఎక్కడ చేస్తామండి మా వల్ల కాదు మేము దన్న దన్న పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం తొందర తొందరగా పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాము మాకు ఇవన్నీ కుదరదని చెప్పేసి అంటుంటారు కాబట్టి ఈ శ్రీ పద్ధతిలో వరుసకి వరుసకి అందుకే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే ఒకప్పుడు లేదు కానీ ఇప్పుడు మనం పొలాలలోకి వెళ్తే స్త్రీ పద్ధతిని ఎగ్జాక్ట్ గా ఫాలో ఫాలో అవుతారు అంటే కోన వీడర్ వాడట్లేదు డ్రమ్ సీడర్ వాడట్లేదు లేకపోతే ఆల్టర్నేట్ పెట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు పద్ ఈ రెండు అంటే స్త్రీ పద్ధతిలో వాడాల్సిన పనిముట్టను వాడతలేరు కానీ దాంట్లో ఏవైతే ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో వాటిని వాడుతున్నారు ఒకప్పుడు ముదురు నారుని పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే ముదురు నారు అంటే ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజుల మధ్యలో ఉన్న ట్రా నారుని తీసుకొచ్చి పెట్టేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పది నుంచి పదిహేను రోజుల పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల మధ్యలో ఉన్న నారుని అంటే లేత నారుని తీసి పెడుతున్నారు ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ స్త్రీలో కానీ ఇది మామూలు పద్ధతిలో కూడా పాటిస్తున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ అంత ముందు వరి అనగా కంపల్సరీ నీళ్లు ఉండాలని ఒక రైతు మెదడులో ఉండేది మైండ్లో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ట వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ అనే ఒక అంటే ఆరు తడి ఇవ్వడం ఆరబెట్టడం తడి ఇవ్వడం ఆరబెట్టడం అనేది ఇప్పుడు రైతులు అది కూడా ఒక పద్ధతి చేస్తున్నారు దాంట్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నారు కాకపోతే దానికి కావాల్సిన పనిముట్లు శ్రీ పద్ధతిలో ఏవైతే పనిముట్లు ఉంటాయో అంటే డ్రమ్ సీడర్ కోనో వీడర్ ఇవన్నీ ఏవి వాడట్లేదు కానీ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే ఆ ఇండియా మామూలు వరి సాగులో కానీ శ్రీ వరి సాగులో కానీ నార్మడ్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది సో శ్రీ వరి సాగులో యాజమాన్య పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎటువంటి పద్ధతులు అనుసరించాలి నార్మడికి వచ్చేసరికి ఎత్తైన అంటే ఇప్పుడు మామూలు మామూలు పద్ధతిలో మామూలు వరి పద్ధతిలో అయితే దీనికి ఎత్తైన బెడ్లు ఏం తయారు చేయాలండి నారుకి మామూలు పద్ధతిలో అయితే శ్రీ పద్ధతిలో అయితే ఎత్తు ఎత్తైన బెడ్లు అంటే రెండు నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్ల ఎత్తున్న బెడ్లు తయారు చేస్తారండి దాంట్లో మాట్లాడుకునే ముందు కలతో మాట్లాడుతుంది సార్ లైన్ లో సిద్దిపేట నుంచి
హలో మీకు వాటర్ సోర్స్ ఉందా అండి అంటే ఏమైనా బావులు కానీ చెరువులు కానీ మీ పంట పొలాల పక్కన ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు అండి పశ్చిమ గోదావరి నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు సార్ శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పండి నమస్తే అండి ప్రణీత్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్కారం అండి శ్రీనివాసరాజు గారు అదే వరుడు సాగు గురించి చెప్తున్నారు కదండి అవునండి ఎప్పుడు టీవీ చూడకుండా మాట్లాడండి అయ్యా హలో చెప్పండి చెప్పండి మాకు వరి సాగు మెత్త ప్రాంతం కాక మాది పాలప ప్రాంతాలు అండి ఈ శ్రీ పద్ధతి పండించవచ్చు అంటారా పండించవచ్చు అండి ఎక్కడైనా శ్రీ పద్ధతిని పాటి పాటించవచ్చు కాకపోతే మీరు ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ అంటే శ్రీ పద్ధతి అంటే మీకు అన్ని తెలిసి ఉండాలండి కోన వీడర్ డ్రమ్స్ వీడర్ ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండాలి అవి లేకున్నా కూడా మీరు మొక్కకి మొక్కకి వరుసకి వరుసకి మధ్యలో స్పేసింగ్ ఉంచుకోవాలి తర్వాత మీరు ఎప్పుడు కూడా నీళ్లు వాటర్ అనేది ఎప్పుడు ఇవ్వకుండా కంటిన్యూషన్ ఇవ్వకుండా దానికి నీరు ఇవ్వడము తడి ఆరబెట్టడం రెండు కంటి చేస్తూ ఉండాలండి ఒక ఇంకొనోటి ఏంటంటే మనము ఎప్పుడైతే వరి అనేది ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ నీరు నీటి యొక్క నీటిని నీటి యాజమాన్ని కంపల్సరీ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రం దాని నీటిని వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్ కండిషన్ చేయకూడదు మిగతా టైంలో చేయవచ్చు కానీ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో మాత్రం కంపల్సరీ నీ నీరు యొక్క లెవెల్ని ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుడు ఒకవేళ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో కనుక మనం నీరు నీటిని కనుక ఉంచకపోతే అది గింజను గింజ పాలు పోసుకుంటుంది అప్పుడే కాబట్టి గింజ పాలు పోసుకోవడం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ ఉంటుందో ఆ టైంలో మాత్రం కంపల్సరీ నీటిని ఉంచుకోవాలి మిగతా టైంలో వాటర్ని ఆరబెట్టుకోవడం తడివ్వడం అట్లా చేసుకోవచ్చు కానీ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో మాత్రం కంపల్సరీ నీరు ఉండాలి రైట్ నారుమడి యాజమాన్యం గురించి ఇంకా ఎటువంటి సలహాలు ఇవ్వగలరు సార్ నారుమడి యాజమాన్యం శ్రీ పద్ధతిలో అయితే మేజర్గా మనం ఆరు నుంచి పది రోజులు ఆరు పది నుంచి పన్నెండు రోజుల మధ్యలో నారు తీస్తామండి మామూలు దానికి ఇది ఇది దీన్ని లేత నారు అంటారండి పది నుంచి పన్నెండు రోజులు ఆరు పన్నెండు నుంచి పదిహేను రోజుల మధ్యలో ఉన్న దాన్ని లేత నారు అంటారండి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజులు ఆరు ముప్పై రోజుల పైన ఉన్న నారు మరిని ముదురు నారు అంటారండి ఈ లేత నారుని కనుక మనం తీసామనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్ దాన్ని దానికి ఒక పేరు ఉందండి ఎర్లీ పద్ధతి అంటే తొందరగానే మనం దాన్ని నారు నుంచి తీసామనుకోండి అది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ షాక్ గురవుతుంది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ షాక్ గురైనప్పుడు కింద వేరు వ్యవస్థ అనేది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ షాక్ గురైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఉందనుకోండి కరెంట్ షాక్ కొట్టిందనుకోండి మనకి అంటే మనకి ఏదైనా అయితే దానికి ఏంటంటే ఇంకోసారి మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం సేమ్ అదే పద్ధతిలో కూడా శ్రీవారిలో మనం ఎర్లీగానే డిస్టర్బ్ చేసామనుకోండి అది ఏమవుతుందంటే అది దాంట్లో కొత్త పద్ధతులను డెవలప్ చేసుకుంటుంది వరి మొక్క అనేది అందుకనే మనము లేత దేశంలో కనుక దాన్ని డిస్టర్బ్ చేశాము అనుకోండి అది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక షాక్ గురైపోయి దాంట్లో కొత్త పద్ధతి కొత్త తట్టుకోవడానికి అది కొన్ని పద్ధతులను తయారు చేసుకుంటుంది మొక్క దానివల్ల మనకు శ్రీ పద్ధతిలో ఎర్లీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే లే లేత నారు నాటడం వల్ల మనకు ఎక్కువ పిలుకలు వస్తాయండి ఇరవై నుంచి ముప్పై మధ్యల పిలుకలు వస్తాయండి అదే ముదురు నారు కనుక నాటామనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది అంటే చాలా తక్కువ పిలుకలు వస్తాయి ముదురు నారు నాటినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంపల్సరీ మోర్ దెన్ పది నుంచి ఆరు నుంచి పది పిలుకలు పెడతారు దాని ఆరు నుంచి పది పిలుకలు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాంపిటీషన్ దానికి దాంట్లోనే ఆ ఎరువుల మధ్యలో తీసుకోవడంలో కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అదే స్త్రీలో అయితే కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు అందుకే స్త్రీలో మనకు దుబ్బు ఎక్కువ వేస్తుంది తర్వాత వేరు వ్యవస్థ అనేది అభివృద్ధి బాగా చెందుతుంది అదే లే ముదురు నారు కనుక వేసామనుకోండి అంత పెద్దగా మనకు చూడమండి అదే మేజర్ గా శ్రీవారికి మామూలు పద్ధతికి ఎందుకు తేడా అంటే ఇదేనండి ఒకవేళ శ్రీ పద్ధతిని పాటించకపోయినా దాంట్లో డ్రమ్ సీడర్ లేకపోయినా మీకు కొనవీడర్ లేకపోయినా మీరు కనుక వరి పద్ధతిలో కనుక ఈ వరిని కనుక నా చేసుకుంటే మీరు కంపల్సరీగా మొక్కకి మొక్కకి వరి మొక్కకి మొక్కకి వరుసకి వరుసకి మధ్యలో స్పేసింగ్ అనేది పాటించండి ఇంకొనోటి ఏంటంటే వాటర్ లెవెల్ ని ఎక్కువగా పెట్టకండి మా మధ్య మధ్యలో ఆరు నీటి నీటి తడి ఇవ్వండి ఆరబెట్టండి కాకపోతే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ లో మాత్రం కంపల్సరీ నీటిని మెయింటైన్ చేయండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్త్రీలో స్త్రీ పద్ధతిని మీరు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా ఫాలో అయినా మీకు తగిన ఫలితాలు అయితే వస్తాయండి రైట్ సార్ మరి మీతో మాట్లాడడానికి కామారెడ్డి నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం శివరాజ్ గారు నమస్తే అండి ప్రణీత్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్కారం అండి శివరాజ్ గారు నమస్తే సార్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం మీ సమస్య శ్రీ పద్ధతిలో ఒకటి కలుపు వల్ల బాధ ఉన్నదండి సార్ కలుపు నివారణ ఏరా అనేది ఇప్పుడు మామూలుగా అయితేనేమో మనం కెమికల్స్ వాడతాము
ప్రెస్టైడ్ కొట్టి అవును అవును దీని దీని ప్రెస్టైడ్ కొట్టడానికి వీలు ఉంటదా ఉంటుంది అండి దీంట్లో కూడా కొట్టుకోవచ్చు మనం మామూలుగా అయితే స్త్రీ పద్ధతిలో అయితే కోనోవీడర్ వాడతారు కోనోవీడర్ అనేది మన దగ్గర మనం విలేజ్లలో మనకు దొరకదు కోనోవీడరు సో దాని పద్ధతిలో మనం కెమికల్స్ వాడుకోవచ్చు అండి చాలా కెమికల్స్ ఉన్నాయి బ్యూటాక్లోర్ కానీ ప్రెటిలా క్లోర్ కానీ లేకపోతే బెన్సల్ఫ్యూరన్ మిథైల్ అంటే లోండాక్స్ కానీ లేకపోతే సాది అని వీట్స్ ఇవన్నీ చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి మార్కెట్లో వీటిని మనం వాడుకోవచ్చు అది కాకుండా మనము ఒకవేళ పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల తర్వాత మా దొరికింది అనుకోండి క్లించర్ రాఫ్ ఆఫ్ అనే వీడ్ సైడ్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయండి మనకి అదే అది ఇవి అయితే గడ్డి జాతి మొక్కలకి అదే వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలు ఉన్నాయి అనుకోండి టూ ఫోర్ డి అనే ఒక కలుపు మందు దొరుకుతుంది ఆ టూ ఫోర్ డి అనే కలుపు మందుని కనుక వాడినా కూడా మనకి ఈ వెడల్పాటి కలుపు మొక్కల మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో మనము మామూలు పద్ధతిలో కాకుండా స్త్రీ పద్ధతిలో కూడా వీడ్ సైడ్స్ వాడుకోవచ్చు కాకపోతే స్త్రీ పద్ధతి అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చేది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి మన దగ్గర లేదు ఈ కోనో వీడర్ కానీ వీడి సైడర్ కానీ మన దగ్గర లేదు అనేది మన దగ్గర ఒకటి తెలుస్తుంది కానీ వీటిలో కూడా మనం పద్ధతి సామాన్యంగా వాడుకోవచ్చు అండి ఓకే సార్ నలుగురు నుంచి లైన్లో ఉన్నారు వెంకటేశ్వర్ గారు నమస్తే అండి అంటే పెండి మితలిని వాడుకోవచ్చు ఒకవేళ అది విత్తనం అంటే మొలక ఎత్తిన తర్వాత అయితే ఇరవై పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల మధ్యలో అయితే వాడుకోవాలండి తర్వాత వాడుకోకూడదు ఎందుకంటే అది మళ్ళీ ప్రధాన పంటకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి మనము ఈ పది మీరు విత్తిన మీరు మొలక అదే ఆ యొక్క మిరప పంట యొక్క ఏజ్ అనేది పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులు ఆరు పది నుంచి పదిహేను రోజుల మధ్యలో ఉంటే మాత్రమే వాడుకోవాలండి మిగతా ఆ పైన వాడుకుంటే ఆ మొక్కకి ప్రధాన పంటకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంకోనోటి మీరు వీడ్ సైడ్స్ కానీ స్ప్రే చేస్తే ప్రధాన పంట పైన పడకుండా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆ వీడి ఆ కలుపు మొక్క పైన పడేటట్టుగానే చూసుకోవాలి మీరు నెక్స్ట్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి లైన్ లో ఉన్నారండి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు నమస్తే అండి ప్రణీత్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్కారం అండి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు చెప్పండి మీ సమస్య అవునండి హలో సార్ చెప్పండి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు శ్రీబరి గురించి చెప్తున్నారు కదా అవునండి అదే గురించి మేము రైతు డైరెక్ట్ మాము గొర్రెతో వేసుకోవచ్చు సార్ టైము టైము గొర్రెతో వేసుకోవచ్చు సార్ వేసుకోవచ్చు అండి అంటే డైరెక్ట్ మీరు నార్మడి పాటించే కూడా డైరెక్ట్ వేస్తా అంటున్నారా వేయచ్చు కానీ దాంట్లో కలుపు సమస్య ఎక్కువ ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు ఏదో వేసారు అనుకోండి మీరు కలుపు అనేది కంట్రోల్ చేయగా కష్టం అవుతుంది విపరీతమైన మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ కలుపు వస్తుంది కలుపు సమస్య అనేది విపరీతంగా ఉంటుంది మీకు నాకు తెలిసి మీకు ఏమైనా కూలి సమస్య ఉండొచ్చు కావచ్చు కానీ ఆ ఎద వేయడం వలన చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి మళ్ళీ మనకు వాటర్ సమస్య కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎద వేయడం కంటే స్త్రీ పద్ధతి అంటే వరుసకి ఈ దూరం పాటించడము వరుసకి వరుసకి మొక్కకి మొక్కకి మధ్య దూరం పాటించడం చేయడం బెటర్ అండి అవి పాటించడం వలన మనం అనుకున్నంత ఫలితాలు రావు అని మా ఉద్దేశం సార్ అలాగే శ్రీవరి సాగులో ప్రధానంగా పొలం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఎరువుల విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి పద్ధతులు ఉపయోగించాలి మేజర్గా అయితే మనము ఇవి నారు వరి నారు వేసే ముందు నాటు వేసే ముందు మనము పశువుల పేడ వేస్తారండి తర్వాత దాంట్లో మేజర్గా మనకు మూడు పోషక పదార్థాలు ముఖ్యమండి ఒకటి నత్రజని బాస్వరము పొటాషియం అండి మనం బాస్వరం అనేది విత్తనం మనం మొలక నాటు నారు వేయక ముందే మనం బాసురం అనేది మొత్తం డోసేజ్ వేసుకోవాలండి యూరియా మాత్రం మూడు సమపాలుగా చేసుకోవాలండి మూడు సమపాలాలు చేసుకోండి ఒకసారి ఏమో విత్తనం నాటినప్పుడు వేసుకో మన నారు నాటినప్పుడు వేసుకోవాలి ఒకసారి ఏమో దుబ్బు వేసినప్పుడు వేసుకోవాలి ఇంకోసారి ఏమో ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో వేసుకోవాలి అదే ఇవి మళ్ళీ తర్వాత పొటాషియం దగ్గరకు వస్తే దాన్ని రెండు పాలలో వేసుకోవాలండి ఒకటేమో విత్తనం నారి నారు నాటేటప్పుడు వేసుకోవాలి ఇంకోనోటి ఏమో ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ అంటే పూత దేశంలో వేసుకోవాలి మేజర్గా మనం మన మన విలేజ్లలో రైతులు ఏం చేస్తారంటే బా యూరియాని మూడు సమపాలలో చేసుకుంటారు బాసురంని బాసురాన్ని పొటాషియం ఒకటేసారి నారు వేసేటప్పుడు వేసుకుంటారు పొటాషియంని ఒకటేసారి వేసేస్తారు రెండు దాన్ని రెండు సమభాగాలుగా చేసుకొని 
ఒకటేమో నార్ వేసేటప్పుడు వేసుకోవాలి ఒకటేమో ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో వేసుకోవాలి ఎందుకు వేసుకోవాలి అంటే ఈ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లోనే పొటాషియం అనేది ఎందుకు వేసుకోవాలి అంటే అది వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పోషక పదార్థాలు అన్నింటినీ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్లోకేట్ చేయడానికి అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ఇప్పుడు ఆకుల నుంచి గ్రే విత్తనానికి ఇప్పుడు అప్పుడే పాలు పోసుకుంటున్న విత్తనాలలోకి ట్రాన్స్లోకేట్ కావడానికి అంటే రవాణా చేయడానికి ఈ పొటాషియం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అందుకనే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో కనుక పొటాషియం అనేది కనుక వేసుకోలేదు అనుకోండి అదే అంటే మనకి మన దాని ఏమంటారు గింజలు పాలు పోసుకోవడం చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్లు ఉంటాయి ఆ గింజలు అనే వెయిట్ రావు అది మనం పొటాషియం అనుకో పొటాషియం కనుక మనం ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో కనుక వేసాం అనుకోండి గింజలు అనేవి పాలు పోసుకుంటాయి మనకు అనుకున్న దానికంటే ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది పొటాషియం అందుకే రెండు సమభాగాలుగా చేసుకోవాలి పొటాషియం ముఖ్యంగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది నైట్ నత్రజని పొటాషియం దగ్గర చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నత్రజని అనేది కంప అది నత్రజని వేయడం వలన ఆకులు ఆకుపచ్చ కలర్లో ఉంటాయి తర్వాత మనకు మన యొక్క మొక్క యొక్క ఎదుగుదల మొత్తం నత్రజనినే ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ పొటాషియం అనేది ఈ నత్రజనిని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి రవాణా చేయడానికి పొటాషియం అనేది ఉపయోగపడుతుంది అది కాకుండా ఇంకా మనకు దానికి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే అంటే ఏమైనా పురుగు కానీ ఏదైనా ఉంటే కూడా దాన్ని తట్టుకునే శక్తి ఇస్తుంది పొటాషియం అలాగే సార్ రైతులు ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళని బాగా ఇబ్బంది పెట్టే అంశం ఏంటంటే కలుపు దాంతో పాటు చీడ పెరుగులు వస్తూ ఉంటాయి సో అవి పోవడానికి మార్కెట్ లో దొరికే ప్రతి ఒక్కటి యూస్ చేస్తూనే ఉంటారు కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి సో అలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంటుందంటే ఉంటుందంటారు నివారించాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మామూలుగా అయితే నివారించాలి కలుపు కలుపు సమస్య అనేది ఉంటుందండి దాంట్లో కొన్ని ఒక 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 స్టేజ్ వరకే వాడాలండి కలుపు మందులు కూడా దానికంటే పైన కలుపు మందులు వాడేమనుకోండి ప్రధాన పంట మీద చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది చాలా సమస్య చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రధాన పంట చచ్చిపోయే అవకాశం చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకనే మన శాస్త్రవేత్తలు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా కానీ మన అధికారులు కానీ ఏం చెప్తారంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులు ఏ మొక్క తీసుకున్నా మనము వరి మొక్క తీసుకున్నా ఏ మొక్కలు తీసుకున్నా ఏ పంట తీసుకున్నా ఒక స్టేజ్ వరకే చెప్తారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాడమని చెప్పారు వీడ్ సైడ్స్ని ఎందుకు అంటే ఆ వీడ్ సైడ్స్ని కనుక ఇంకో తర్వాత వాడితే ఏమవుతుందంటే ప్రధాన పంట మీద ఎఫెక్ట్ పడి చనిపోతుందని చెప్పి మళ్ళీ చల్లేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఓన్లీ ఆ కలుపు మందు మీద పడేటట్టుగానే చూసుకోవాలి ప్రధాన పంట మీద పడకుండా చూసుకోవాలి అదొకటి సంప్రదాన మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ మనం ఎప్పుడైతే కలుపు మందులు వాడతామో ఆ టైంలో ప్రధానంగా చూసుకోవాల్సింది ఇదేనండి అలాగే సేంద్రియ పద్ధతులు చాలా వరకు కూడా అంటే బయో ఫెర్టిలైజర్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఉన్నాయండి అవైలబుల్ లో ఏ విధంగా వాడాలి అయితే జనరల్ గా అయితే సేంద్రియ పద్ధతిలో ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి ఇప్పుడు చాలా మంది చదువుకున్న రైతులు కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ ఫార్మర్స్ కూడా చాలా మంది సేంద్రియ పదార్థాలను వాళ్ళు సెల్ఫ్ గా వాళ్ళే తయారు చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది సెల్ఫ్ గా తయారు చేసుకుని ఇప్పుడు మన అన్నం మనం తిన్న తర్వాత అన్నం మిగిలిపోతుంది కదా ఆ అన్నంతో కూడా తయారు చేసుకుంటున్నారు సేంద్రియ పదార్థాలు అంటే వాటిని కొన్ని కొన్ని సేంద్రియ పదార్థాలనేమో పురుగులని కీటకాలను చంపడానికి వాడుతున్నారు కొన్ని సేంద్రియ పదార్థాలని ఈళ్ళు అంటే దాని యొక్క పంట యొక్క ఈళ్ళు పెరగడానికి వాడుతున్నారు అయితే ఈ కలుపులో కనుక చూసుకుంటే రీసెంట్గా ఒక కొత్తగా డెవలప్ చేశారండి ఇప్పుడు ప్రధాన పంట కాకుండా కలుపు ఏవైతే కలుపు ఉంటాయో మన పొలంలో కానీ మన మన చేన్లో కానీ ఏవైతే కలుపు మందులు కలుపు మొక్కలు ఉంటాయో ఆ కలుపు మొక్కలు అన్నింటినీ తీసుకొని వాటిని కాల్చి బూడిద చేసి ఆ బూడిద చేసిన తర్వాత వాటిలో కొన్ని బెల్లం కానీ వాటిని కలిపి వా ఆ తయారు చేసిన ఆ సేంద్రియ పదార్థాన్ని కనుక కలుపు మందుల మీద స్ప్రే చేస్తే ఆ కలుపు మొక్కలు చనిపోతున్నాయండి ఇప్పుడు కొత్తగా డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడే వాడుతున్నారు దాన్ని ఇంకా చూడాలి అది ఎట్లా జరుగుతుందో కానీ కలుపు మొక్కలు సేంద్రియ ప సేంద్రియ ఎరువులు అంటే జనరల్గా మనం వాడేది ఓన్లీ కీటకాలు నాశనం చేయడానికో లేకపోతే ఈల్డ్ మనకు అనుకున్న దానికంటే పంట దిగుబడి ఎక్కువ రావడానికో వాడతాం కానీ ఈ సేంద్రియ పదార్థాన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా వీడ్ సైడ్ మీద కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి మనం కూడా అంటే ఇది కొత్తగా వచ్చింది మీరు చెప్తున్నారు శ్రీవరి సాగు చాలా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే కొత్తగా అంటే శ్రీ పద్ శ్రీవరి పద్ధతులు అంటే రైతులకు మీరు ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తారు సార్ ఇప్పుడు కొత్తగా వేసే వాళ్ళకి కొత్తగా వేసే వాళ్ళకి మీరు ఒకవేళ మీకు పని మూటలు మీకు శ్రీ పద్ధతికి సంబంధించిన ఏవైనా కోన వీడర్ కానీ డ్రమ్ సీడర్ కానీ మీ దగ్గర లేకపోయినా మీరు ఇండైరెక్ట్గా స్పేసింగ్ అంటే ఒక మొక్కకి మొక్కకి వరుసకి వరుసకి మధ్యలో స్పేసింగ్ ఇచ్చుకునే కష్టం ఉన్నా కానీ అందు మీకు అనుకున్న అంటే అందాదాగా పెట్టుకోండి స్పేసింగ్ అయితే
వస్తుంది అది మేజర్ గా శ్రీ పద్ధతి మనం మీరు ఒకవేళ పాటించకపోయినా మీ దగ్గర ఆ పనిముట్లు లేకపోయినా మీరు ఇండైరెక్ట్ గా ఈ దాంట్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ ఒక ఐదారు ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి శ్రీ పద్ధతిలో ఐదారు పద్ధతులు మేజర్ గా కోన వీడర్ వాడడం డ్రమ్స్ ఈడర్ వాడడం ఇవి ఉంటాయి అవి కాకుండా మీరు ఇవి కూడా అంటే స్పేసింగ్ చేయడం ఒక మొక్కకి మొక్క మధ్య స్పేసింగ్ డిస్టెన్స్ పాటించడం నీటి తడి ఆరబెట్టడము నీరు ఇవ్వడము అవి చేసుకొని చేసుకుంటే చాలా మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఇళ్ళు వస్తుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ స్టూడియోకి వచ్చి శ్రీవరి శాఖలో పాటించాల్సిన పద్ధతులు అలాగే కలుపు నివారణ కోసం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మాకు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ వైరన్ ఆయుల్ సమర్పించు చేనేచలకే కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి